No todos los progresivos son iguales. Bienvenidos al nuevo Federópticos, especialistas en progresivos. La Junta de Castilla y León carga contra el administrador judicial del de Gorriaga y le acusa de posibles negocios ocultos con el actual propietario Luis Presa, al que tira de responsable de lo que en los últimos años ha pasado con la fábrica. Este último niega tajantemente que exista ningún tipo de interés oculto, mientras Miguel Ángel Martín defiende que su único interés hasta ahora ha sido sacar adelante la galletera y mantener los empleos. Pero la situación va más allá. Un nuevo nombre se pone sobre la mesa de cara al futuro de la factoría, el de el que fuera consejero delegado del grupo El Árbol, Juan Pascual, y también de un abulense. Enseguida se lo contamos. Buenas noches, Ávila y Provincia. ¿Cómo están? Es jueves 5 de marzo y a esta hora la información llega a la 8 de Ávila. Vamos con titulares. El tirón del centenario ha aumentado en un 36% el número de atenciones en las oficinas de turismo, dejando la cifra del mes de febrero en 16.383 personas. Es sobre todo el viajero español el que ha propiciado estos datos, aunque el extranjero también ha crecido en un 9%. Más cifras. El pasado año la centralita del 010 registró más de 744.000 llamadas, tanto externas como internas. Un servicio que a través de la tecnología IP ha visto reducir en los últimos años un 80% los costes. Hoy en Junta de Gobierno ha salido a licitación y se ha adjudicado el espectáculo Teresa Ilumina Ávila. Y como es habitual en este tiempo de noticias tampoco va a faltar la crónica política. El Partido Popular ratifica a José Luis Rivas como cabeza de lista al Ayuntamiento de Ávila. El Comité Electoral se reunía esta tarde para elevar a oficial el anuncio realizado esta semana para intentar suceder a Miguel Ángel García Nieto. La nueva agenda de Rivas comenzará mañana mismo ante los medios de comunicación. Y en lo cultural, el pintor abulense Eugenio López Berrón inaugura en el Palacio Los Serrano una exposición inspirada en el pensamiento y la obra de la Santa. Una muestra que también recorre los edificios de las Fundaciones de la Mística y que puede visitarse en este espacio hasta el 16 de mayo. Y en lo deportivo final para la cultura alcebrereña ante el Villa de Simanca será este fin de semana en el Mancho. La victoria es importante de cara a alejar a un rival directo en la lucha por la permanencia. Si fuésemos capaces de, de ganarle, como no puede ser de otra manera, le vamos a meter un buen, un buen meneo psicológico y, y bueno, quizás si, si ellos son capaces de, de ganarnos allí también van a tener un refuerzo muy positivo ¿no? para ellos. Eh, vamos a trabajar la semana como la semana anterior, que con muchísimas ganas. También en lo deportivo, el domingo a las 12 del mediodía y con salida desde la Plaza de Santa Teresa se celebra el segundo memorial Nuria Jiménez, una prueba que quiere servir de homenaje a la atleta fallecida en 2013 y que a día de hoy, con el plazo de inscripción todavía abierto, cuenta con 300 inscritos. Es la imagen de esta jornada de jueves 5 de marzo, un día más. Hemos comenzado la jornada con cielos cubiertos y hemos visto cómo bajaban de modo considerable las temperaturas mínimas. La registrada en la capital ha sido de 2 grados bajo cero, en la provincia de 6,5 negativos en Navarredonda de Gredos. Intensa jornada la de hoy en torno a El Gorriaga. La Junta de Castilla y León ha cargado directamente contra el administrador judicial Miguel Ángel Martín y le acusa de posibles negocios ocultos con el actual propietario, Luis Presa. Son acusaciones fuertes, pero aún desconocemos si la Junta de Castilla y León va a optar en este sentido por la vía judicial. Eso sí, comencemos la jornada por el principio.
Ha sido el periódico El Mundo el que ha publicado hoy que el actual dueño, Luis Presa, quiso descapitalizar la fábrica para quedarse con las marcas en febrero del año pasado. Le acusan, agarrándose a documentos a los que ha podido acceder este periódico, de transferir en complicidad con el anterior propietario el principal capital de la chocolatera a una sociedad suya. El periódico publica también que la rápida intervención de la Junta de Castilla y León fue la que disolvió dicha sociedad y evitó finalmente dicho saqueo de la galletera. Aseguran además que el administrador judicial Miguel Ángel Martín conocía esta trama oculta y aún así decidió nombrar gerente a Luis Presa hace un mes. La información tacha de actuación insólita la del administrador judicial al defender que el futuro de la fábrica pase por dos accionistas que aportaron dos euros y formaron parte del equipo que llevó al abismo a la empresa chocolatera. La noticia ha sido recibida como un jarro de agua fría por el administrador judicial que se enteraba de ella a través de una llamada telefónica realizada por la 8 de Ávila. Dice Miguel Ángel Martín que la información no solo es un ataque a su persona y la de Luis Presa, sino un impacto frontal a la fábrica ya que puede afectar al normal funcionamiento de la empresa y las relaciones con los proveedores por el desprestigio que supone. Apunta a sentirse molesto, pero al mismo tiempo tranquilo, porque su único interés hasta ahora ha sido sacar adelante la galletera y mantener los empleos. Para el administrador judicial, la información información se ha tergiversado. Reconoce que las acciones se vendieron a un precio bajo por la importancia de que se asumiera la deuda de 10 millones de euros que tenía la factoría, algo que hicieron Mercedes Morán y Luis Presa. Martín continúa defendiendo que fue este último quien detectó irregularidades en la gestión del anterior propietario y mantiene su confianza en él, teniendo también en cuenta que de momento la Junta de Castilla y León no le ha facilitado la documentación de ninguna oferta, a pesar de que el 13 de febrero en la reunión que se celebró en Valladolid le confirmó firmaron una opción de compra y días después una segunda recibidas por la consejería. Esta mañana, nada más conocer la noticia, Miguel Ángel Martín se ha reunido con los actuales propietarios y también con el comité de empresa con los que ayer mantuvo otro encuentro para anunciarles que estaba a punto de cerrarse una refinanciación de la deuda muy favorable para el futuro de la fábrica. Hoy considera Martín que las noticias positivas han tornado en otra cosa con esta información que, repite, es un ataque frontal al futuro de la fábrica. También esta mañana el propietario, Luis Presa, ha enviado un comunicado a este medio de comunicación. En él, en nombre también de la propietaria Mercedes Morán, defiende su papel en la fábrica en los últimos meses. Asegura Luis Presa que en diciembre de 2013 José Andrés Fernández contacta con él a través de un amigo común para pedirle ayuda con el Gorriaga porque, según sus palabras, tenía problemas con su personal intermedio y con los sindicatos. Por ello asegura Presa que aceptó de buena fe ayudarle. Según recoge Presa en el comunicado, el anterior propietario le cuenta entonces su idea de crear una sociedad comercializadora, pero en ningún momento le comunica que el uso de las marcas necesarias para poder facturar no puede hacerse por estar hipotecadas. Meses después, Presa descubre que el contrato de cesión de marcas a favor de la sociedad Bucelatun es fraudulento, algo que junto con Mercedes Morán ponen en conocimiento de la Junta, al tiempo que se encargan de buscar a los auditores que realizarán el informe que origina la querella. Asevera que existen correos que demuestran que la Administración Regional estuvo informada de la situación de la sociedad y de los movimientos de José Andrés puntualmente. Subraya que tras la llegada de la intervención judicial en la persona de Miguel Ángel Martín, tanto la Administración Regional como ellos le informaron de todos estos hechos. Afirma Luis Presa que sacar en este momento estos hechos tergiversados como novedosos es un ataque malintencionado contra ellos para tratar de alterar la situación societaria en el Gorriaga. Tiene claro que al autor de la filtración no le importa el perjuicio que le pueda derivar a la empresa. Pero ya en Consejo de Gobierno, la Consejería de Agricultura ha apuntado directamente al administrador judicial Miguel Ángel Martín por la contratación del actual gerente de Luis Presa. El administrador judicial contrató, autorizó la contratación de la misma persona que había sido responsable de todo lo que estaba haciéndose en el Gorriaga en, el, en los últimos dos años. Recuerda que el administrador ha sido nombrado por el juez para garantizar la viabilidad de la empresa. Y, y que de una manera totalmente oculta y poco transparente haya adjudicado eh, con un contrato mercantil la gestión eh, de esta empresa, pues qué le voy a decir, que no, no parece que esté pensando en la viabilidad del Gorriaga, eh, parece que está pensando en otras eh, cosas y probablemente 
pues hay algún tipo de negocio que no conocemos entre el propio administrador judicial y esta persona. Por ello, la consejera espera que se materialice la adquisición de la firma por una de las ofertas solventes presentadas. Eso es lo que desde la consejería hemos estado defendiendo y hemos estado apoyando, es que un empresario se pueda hacer cargo del Gorriaga y adquirir eh, la empresa para garantizar eh, la viabilidad. Hay ofertas en este momento. Esta misma tarde, Luis Peresa se ponía en contacto con este medio de comunicación para negar tajantemente cualquier negocio oculto con Miguel Ángel Martín, del que además dice es un profesional intachable, al tiempo que defiende la labor que ha realizado dentro de la galletera. Eso sí, en el mismo día en el que la consejera de Agricultura ha tildado a Luis Peresa, lo hemos oído antes literalmente, de ser el responsable de lo que en los últimos dos años ha pasado en la factoría, el Comité de Empresa ha recordado que la Administración Regional reconoce conoció que fue él quien detectó las irregularidades de los anteriores propietarios. Lo expresa porque vino a trabajar con nosotros en diciembre del 2013 y estuvo hasta febrero del 2014, lo cual nosotros sabíamos o nos habían dicho que se había marchado porque según él José Andrés le obligaba a hacer cosas que él no quería hacer. Entonces nosotros cuando dijeron que le iban a nombrar gerente de la empresa sí que preguntamos a la Junta de Castilla y León que si este señor había sido el primero en ir a denunciar que el José Andrés estaba haciendo malversaciones de fondo. Según la Junta de Castilla y León o Jorge Morro nos contestó que sí, que él había ido el primero con Mercedes, con Mercedes Morán. Entonces la verdad es que ahora nos ha pillado un poco descolocados, estamos súper confundidos, no sabemos si fiarnos de, o sea, no nos fiamos de nadie, de nadie. No entienden nada y siguen sin tener conocimiento de las ofertas de compra a las que se refiere la Junta. Eso sí, el comité pone un nuevo nombre sobre la mesa. Sí, sí, sabemos desde el primer momento que el Juan Pascual este quería quedarse con la empresa. No sabemos luego ni las condiciones ni nada de nada. Pero claro, a nosotros nos interesaría que la empresa se siguiera aquí y se hiciera cargo de todos los trabajadores y por supuesto que nos pusieran al día lo primero. Lo que está claro es que la paciencia de los trabajadores se ha agotado. El lunes comenzarán con paros de dos horas, de 10 a 2 y de 6 a 8 en la factoría. Paros y movilizaciones que se repetirán hasta que se les dé una solución real a la viabilidad de la empresa y se les paguen las tres nóminas que están pendientes. Pero lanzaba un nombre, Petri Palomo, el de Juan Pascual. Muchos de ustedes sabrán que este empresario, con más de 20 años de experiencia en el sector de la alimentación, ha sido consejero delegado del grupo de supermercados El Árbol, hasta que día adquirió esta cadena. Pero junto a él suena otro nombre. Según ha podido saber la Ocho Ávila, la oferta de Juan Pascual se ha presentado en la Junta de Castilla y León. Pero, en concreto, este justifica su papel como asesor de un proyecto presentado por un empresario abulense. Apunten este nombre, Tirso Tomás Herrero, ligado durante muchos años al grupo de seguridad Falcon, antigua división de seguridad de FCC. Seguro que en los próximos días esos nuevos nombres interesados por la factoría y también las declaraciones hechas por la Junta de Castilla y León en torno al Gorriaga darán mucho que hablar, pero ahora cambiamos de asunto. Nos vamos hacia el Ayuntamiento de Ávila para referirnos al servicio 010. El pasado año recibió más de 744.000 llamadas, aunque solo el 40% fueron atendidas por operadoras. Es por ello que el coste en los últimos años se ha reducido en un 80% en torno a este servicio que hoy de nuevo ha salido a licitación en Junta de Gobierno. Sale a licitación el servicio de atención telefónica ciudadana 010 por algo más de 54.000 euros al año, un servicio que en 2014 atendió cerca de 107.000 llamadas, unas 207 diarias. Eso sí, entre llamadas entrantes y salientes se registraron más de 744.000 en total el pasado año. Desde el consistorio dejan claro que el 31% de estas no pasan por centralita. Además añaden que desde que hace tres años se implantara una red corporativa gracias a una inversión del Plane y la red de ciudades digitales de Castilla, y León, el ciudadano tiene ahora una mayor autonomía de comunicación con el consistorio y además el ayuntamiento ha reducido su coste en esta materia en un 80%. Hemos pasado de tener en comunicaciones de telefonía móvil 60-70 mil euros consignados en el presupuesto a tener menos de 10 mil y todo ello sin pérdida de eficacia, sin pérdida de, de, de calidad en el servicio. Bueno, yo creo que es un dato muy importante que se basa sobre todo en un esfuerzo inversor. 
Por otro lado, han quedado adjudicados el diseño y producción del espectáculo de videomapping Teresa Ilumina Ávila a la empresa Escenario Móvil Multiusos. El próximo 28 de marzo tendrá lugar en la Iglesia de la Santa un pase especial por la celebración del quinto centenario del nacimiento de la mística bulense, en el que se resaltarán las virtudes de su figura con textos bajo la voz de Candelas Pérez. Pero ya en agosto tendrá lugar el espectáculo en siete espacios diferentes, al igual que el que tuvo lugar el pasado año con gran éxito. Son todas animaciones en 2D y 3D. Eh, es un espectáculo eh, que tiene muchas pretensiones, que tuvo mucho éxito, que va a dinamizar sin duda todas las actividades del quinto centenario que tiene distintas localizaciones, que como no puede ser de otra manera será oportunamente divulgado y presentado también por parte de la empresa adjudicataria, por parte del área de turismo y que hoy hemos adjudicado en el importe de 88.700 31 euros. En materia de contratación se ha aprobado la licitación de las actividades de animación infantil 2015 por valor de 73.000 euros y la de talleres deportivos por 71.000. Y también mirando al ayuntamiento abrimos la crónica política porque José Luis Rivas ha sido ratificado esta misma tarde y es ya oficialmente el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Ávila. Como decíamos ha sido ratificado en la reunión del Comité Electoral presidido por Agustín Díaz de Vera y mañana comparecerá ante los medios de comunicación junto con el presidente Antolín Sanz. Posteriormente a este nombramiento se ha reunido por primera vez el Comité de Campaña del PP para trazar el trabajo de las próximas semanas y en el que la sección local ya ha comenzado a transmitir ideas e inquietudes a Rivas. Y en página municipal hablamos del Partido Socialista ya que la portavoz de este grupo, Yolanda Vázquez, ha instado al equipo de gobierno a ordenar el tráfico rodado del aparcamiento de la piscina del complejo deportivo Manuel Sánchez Granados para evitar colisiones como la producida esta semana entre dos vehículos. Da como razones la escasa iluminación unida a la ausencia de señalización horizontal, lo que genera situaciones de peligro que podrían subsanarse de forma sencilla. Y mientras UPyD solicita a la Junta de Gobierno que adecente los espacios de juego infantil de cara a la primavera, lo que incluye la reparación, limpieza, repintado y sustitución de piezas rotas y deterioradas. Recuerdan además que en los últimos años han instado a llevar a cabo el mantenimiento de parques infantiles y de jardines y zonas verdes de la ciudad, pero la respuesta del PP no ha tardado en llegar. Recuerdan que el mantenimiento se realiza durante todo el año por los servicios municipales que intervienen periódicamente en estas zonas de juego. Y cerramos este repaso a la crónica política municipal con Izquierda Unida que reclama la actualización del mapa de zonas inundables a la nueva fisonomía de la ciudad, una herramienta que sigue sin elaborarse, por lo que esperan que el PP haga los deberes sin esperar a que se los hagan otras administraciones. Y ya fuera de la crónica política, Comisiones Obreras, aprovechando la próxima celebración del Día de la Mujer, ha demandado hoy que se aprueben planes de igualdad, no solo en la capital, sino en el conjunto de la provincia. Ávila tiene a 32.800 hombres trabajando y a 20.000 mujeres, una gran brecha que no solo se mantiene, sino que se agranda con los años. Por eso, desde Comisiones Obreras, piden planes de igualdad, tanto al Ayuntamiento Abulense como a las empresas, para acabar con esta descompensación. Planes de igualdad que, como decíamos, están obligadas las empresas de más de 250 trabajadores y todas las administraciones. ¿no? Resulta muy llamativo que eh, la propia Junta de Castilla y León siga sin tener un plan de igualdad para sus trabajadores. Desde hace más de un año, dicho plan se negocia en el consistorio de la capital. Uno de los pocos ayuntamientos donde, eh, donde no se ha firmado un, un plan de igualdad. Ávila es la única provincia donde aún no se ha firmado ningún plan de igualdad. La brecha salarial en Castilla y León entre hombres y mujeres es de un 25%, lo que supone que el género masculino cobra una media de 5.900 euros más que el femenino, a lo que hay que sumar la desigualdad en el acceso al empleo. Y eso se traduce en que en la pirámide ocupacional hombres y mujeres no perciben igual salario, hombres y mujeres no forman parte en las cadenas, en las oficinas o en los centros de trabajo de las mismas posiciones en el mundo laboral. Aprovechando el Día Internacional de la Mujer, Comisiones Obreras organizará manifestaciones a favor de las políticas de igualdad este domingo. Enseguida hay más noticias. Las rebajas han llegado a Mercamueble y vienen cargadas de oportunidades para ti. Hasta 60% de descuento en muebles para toda la casa. Y por si fuera poco, no pagas nada de nada hasta julio. Esto sí que son rebajas, porque las estabas esperando las rebajas de Mercamueble.
En Ávila, carretera Ávila-Piedraíta, a 15 kilómetros de Ávila. Abrimos la segunda parte de este tiempo de noticias y lo hacemos en clave del quinto centenario. Los datos turísticos que ha dejado el mes de febrero a su paso han sido históricos. Y es que no había noticia de una crecida de estas dimensiones desde que se realizaran las estadísticas en 2009. Madrileños y franceses han sido los que más nos han visitado. Los datos de febrero secundan lo ya cosechado en enero. El tirón del centenario ha aumentado en un 36% el número de atenciones de las oficinas de turismo, dejando la cifra en 16.383 personas. Es sobre todo el viajero español el que ha contribuido a estos datos, aunque el extranjero también ha crecido. El balance del mes es histórico, aunque el área municipal es cautelosa y prudente. Cuando tu base de num numérica es, eh, es, tan, es tan baja, es decir, enero y febrero son los meses más bajos a nivel turístico, Cualquier incremento en cifras, por pequeño que sea, en un global, siempre el porcentaje va a ser mucho más alto. Es decir, si mantuviéramos este ritmo de porcentaje de subida durante todo el año, ya os digo que serían unas cifras espectaculares. Los registros de los perfiles diseñan un turista madrileño, castellano y leonés, andaluz, valenciano o mancheco, por ese orden. De los foráneos... Francia, con un entorno de un 12%, Alemania, con un entorno de un 10%, Brasil con un entorno de un 5%, igual que, esta, que Estados Unidos, y luego ya Inglaterra con un entorno de un 3%. En este febrero el Ayuntamiento ha recaudado 34.695 euros en materia turística, de los que casi 31.000 pertenecen a la muralla. Proceden de 9.546 usuarios. Hasta finales de este año 2015 colgará de las paredes del Palacio de los Verdugos la exposición dedicada a la red de ciudades Huellas de Teresa. Son 20 paneles en los que se representan las 17 urbes vinculadas a las fundaciones de la Santa, además de otros apartados que ahondan sobre su figura. Esta es una muestra que en estos momentos también está visitando otros países. Recorrerá en total 14. Y seguro que también será visitada por los muchos turistas que se acerquen a Ávila en el mes de marzo, porque recordarán que son más de 350 las acciones que conforma el programa municipal de actos de este quinto centenario. Pues bien, entre ellas son varias las exposiciones. Eugenio López Berrón, el pintor abulense de Gotarrendura, inauguraba la suya en la tarde de ayer en el Palacio Los Serrano. Lleva por título Huellas de Teresa. Numerosos amigos del artista se acercaron a compartir este momento y descubrir así un universo teresa. Si alguien puede eh, plasmar en un lienzo la sensibilidad que Santa Teresa eh, tuvo en su escritura, en su mística, en su eh, andar, desde luego ese es Eugenio López Barrón. Que tenga el éxito que todos esperamos, que sea del agrado de todas las personas que, que lo visitan y que sirva para, para engrandecer un poquito pues, todo ese amplio programa conmemorativo de, del quinto centenario de la Santa. Una ocasión más para demostrar el compromiso de Bankia ¿no? con, con la sociedad abulense, en este caso con algo tan importante como es el quinto centenario y todo lo que en el entorno del quinto centenario pues el ayuntamiento está desarrollando. En esos tiempos una mujer, ser como era, es que es difícil pensarlo, ¿no? andar por esos caminos, ir a hacer esos conventos, y si hubiese salido una Santa Teresa así, que antes iban con una carreta, y ahora irían con unas caravanas, pasarían por un pueblo y se llevaría a todas las chicas. Por eso, por su carácter, por su personalidad y por las huellas que ha dejado en su alma, López de Ron pinta a Teresa. Pero curiosamente esta es la única representación de la santa en las 36 obras de la exposición. Las demás son sus lugares, su esencia, su simbología, la mística. He leído muchas cosas de Santa Teresa, entonces para mí todavía en alguna ocasión he dicho «ay, me ha faltado hacer esto, quizá lo mejor lo haga». Eugenio López de Rona es el primero de los pintores abulenses que interviene en este quinto centenario. Sus huellas de Teresa se embritan con lo más etnográfico de su tierra, de la moraña. Santa Teresa es que nos deja huella, vamos, siempre. Sobre todo a los de mi pueblo, a Gotarendura, ¿no? Siempre nos hemos criado allí y yo creo que hemos pisado tantas veces por donde ella ha pisado, al lado del Palomar, donde ellos tenían su casa, ¿no? Y entonces dice la huella, fíjate, si las he pisado constantemente, pues ahora las huellas de Santa Teresa es que las siento. Óleos y pucheros convivirán en el Palacio La Serrano hasta el próximo 16 de mayo.
Preciosa exposición de Eugenio López Verón a la que, como han escuchado, están todos ustedes invitados. Nosotros seguimos pensando en ese quinto centenario que hoy también ha llegado al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Este ha aprobado destinar 1.200.000 euros para que la exposición de las edades del hombre que tiene como tema a la santa pueda hacerse realidad en dos lugares distintos, Ávila y Alba de Tormes. Recordamos que será inaugurada el 23 de marzo por la reina Sofía. Y antes de abrir tiempo de deportes vamos a hablarles de una operación policial coordinada de Policía Local y Policía Nacional. Han detenido a dos individuos por un presunto delito de tráfico de drogas, ya que fueron sorprendidos realizando una venta a otros dos jóvenes en plena calle. Los detenidos de 40 y 23 años presuntamente ofrecían speed, heroína y cocaína que tenían guardada en el piso de uno de ellos y donde llevaban a los compradores para que pudiesen probarla. En total se han intervenido unos 15 gramos de distintas sustancias sustancias en polvo. Es momento ya para el deporte. Queremos celebrar nuestro 14 aniversario contigo y durante el mes de marzo por tus compras participa en el sorteo de un coche. Duelo directo en la lucha por la permanencia para los equipos abulenses en el grupo octavo de tercera división este fin de semana. La cebrereña recibe en el mancho al Villa de Simancas. Debe ser un fortín para lograr la victoria. Con el objetivo de poner tierra de por medio se presenta una nueva jornada para la cultural deportiva cebrereña que recibe al Villa de Simancas. Los verdiblancos con 25 puntos son cuartos por la cola mientras que su rival con 19 es penúltimo. Máxima igualdad entre ambos conjuntos que luchan por más que tres puntos. Le vamos a meter un buen, un buen meneo psicológico y, y bueno, quizás si, si ellos son capaces de, de ganarnos allí también van a tener un refuerzo muy positivo ¿no? para ellos. Eh, vamos a trabajar la semana como la semana anterior, que con muchísimas ganas. La última derrota del equipo de Pepe García ante el Palencia ya está olvidada y ahora solo se piensa en vencer como se ha venido haciendo hasta ahora. La fuerza del grupo, la fuerza de la unidad eh, que existe en, en la cebrereña no, no es eh, para que por un partido puntual te puedas caer. Eh, yo creo que veníamos haciendo las cosas muy bien, quitando el partido de casa de Salamanca, que el resultado no, no nos acompañó, no así el juego. Yo creo que el resto de, de partidos de la segunda vuelta habían sido buenas. Encuentro que se disputa el domingo a partir de las 5 de la tarde en El Mancho. Y seguimos mirando al fin de semana porque llega una carrera muy especial. Carrera competitiva, pero sobre todo emotiva. Así se presenta el segundo memorial Nuria Jiménez a partir de las 12 del mediodía del domingo con salida desde la plaza de Santa Teresa para continuar por la calle Duque de Alba, Santana y dirección su delegación del gobierno. Llegaremos a la derecha a Hornos Caleros, llegaremos a la confluencia con Rodríguez Sagún y volveremos a subir hacia arriba. Llegaremos otra vez hasta el paseo Don Carmelo, giraremos a la derecha llegaremos a la rotonda de Vilnius Urlot. Ahí volveremos hacia atrás, cogeremos la Avenida de Portugal, calle San Segundo y el Grande. Esos son cinco kilómetros. Para completarlo hasta los 10.000 habrá que dar dos vueltas a ese recorrido. En la línea de salida, letas abulenses y amigos de Nuria que no pueden faltar a esta cita, como Luis Miguel Sánchez Blanco y Aquilín Martín, en una edición en la que hay novedades. Este año ya hemos puesto categoría juvenil junior, senior veteranos y veteranos 2. Y locales también hemos puesto. Hemos querido añadir... Eh, ...más premios porque la queremos hacer que sea una carrera... ...no que sea de élite, de élite, de élite... ...pero sí que, que sea popular. Se vuelca eh, y se va a volcar la mejor participación... ...y la participación de todos los mejores atletas abulenses. Con el plazo de inscripción todavía abierto... ...cuenta con 300 atletas inscritos... ...cuyos dorsales podrán recoger... ...el sábado de 4 a 8 de la tarde en el Palacio de Monjaraz. Vamos ya con las previsiones del tiempo. No pases frío, utiliza biomasa, la energía más barata y además cuidando el medio ambiente. AEB Ibérica y Eco Pellet Ávila, los profesionales especializados en biomasa. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana viernes un día despejado o poco nuboso con temperaturas nocturnas en descenso y mínimas que podrían alcanzar los 6 grados bajo cero. 
En la Sierra de Gredos, vientos flojos y temperaturas suaves que estarán entre 2 y 17 grados en localidades como Arenas de San Pedro. En la zona del Tiemblo, el Barraco o las Navas del Marqués brillará el sol a pesar de que el mercurio podría bajar a un grado bajo cero. En la capital podría llegar a helar, ya que las mínimas estará en menos 3 grados, aunque la máxima llegará a 10. Por la parte norte, cielos despejados con máximas que superarán los 15 grados. De cara al fin de semana subirán las mínimas, a lo que ayudará el predominio de cielos soleados. Pues con el tiempo, como es habitual, nos vamos. Ya saben que la programación continúa ahora aquí en la 8 de Ávila. Pasen una buena noche. No todos los progresivos son iguales, ni todas las ópticas son iguales. Ven a Federópticos, especialistas en progresivos. En Federópticos encontrarás Barilux, la lente líder en progresivos. En Ávila, Federópticos Cuadrado, Paseo de la Estación 13. Corta es la vida. Un momento nos queda de trabajo.